还不好看吗？五娘，快把衣服穿起来吧，我要看书了。书中可没有颜如玉，聂真，你眼前的我，才是最真实的。别再假扮坐怀不乱的戏码了，你和你爹，骨子里都是一样的。就算像你对小蝶那样给我下流。我也不会配合你演戏的，因为说实话，有些恶心。你少给我提他！你这我告诉你，如果你不如我的愿，我不介意坏了我们的约定，把你最心爱的小蝶给杀了。你本来就没打算放过他，我或者他都还不能死，就像我爹那样。杀一个丫鬟不会有多少变故的，你可以试试我的底线。现在主动权在我手上，聂真，晚上我会再来找你的。如果你考虑清楚了，届时就给我一个明确的态度。这是最后一批了。你确定聂府已经翻干净了？绝对没有遗漏的文件。可是那些看起来还不太够。剩下的文件应该在那三位师长手里，还需要另外想办法逼他们交出来。心情不太好。没什么。你必须要尽快。我们那些被困的同僚等不了太久，这些文件是能救他们的唯一方式。你放心，我会处理好的。明明没过多久，却一辈子也忘不掉。小蝶，我回来了。回来了就好，喝口茶吧。聂真的事情是真的吗？小蝶，这次去江州，我找到了你的家人和身世。十八年前，江州胡家受到迫害，家族分崩在即。胡老爷子不愿年仅两岁的独女蝴蝶遭恶，便安排最新的卧的马夫将你送到洪州。然而洪州彼时也是兵荒马乱的境地，马夫未能如愿小姐去相熟之人家中，府上的他也只能将年幼的小姐就近托付，而受托者正是沈家。马夫或因伤势过重。霍英担心霍从口出，至死也没能向沈家透露出你的身世来历。蝴蝶是个好听的名字，你也不用担心此间有什么误会。胡老爷在看到你的相片之后，就认准了你。更何况，你手腕处的蝴蝶胎记，就是最好的证明。二少爷，谢谢你。谢我做什么？我觉得值当就好。我也很有自知之明，这件事情还不足以让我赢过聂真。怪我，哪壶不该提哪壶。二少爷，时候也不早了，要不今天早些休息，明天。我给你做一顿丰盛的大餐。小蝶，如今的胡家可谓是江州首富，洪州太乱了。我希望你能回到江州去，回胡家去，在那里，你能得到最好的庇护。南方无战事，你也可以摆脱眼前的漩涡。我就算要回，也要带着聂真一块儿回去。只不过，眼下还没到时机。他就这么值得你坚持吗？二少爷，我很感激你为我做的一切，我也很感激你帮我找到了我的过去。但是聂真，他是我的未来。嗯、想通了。我这个态度还不明显吗？
。少帅，只要我们肯花些时间，你一定能忘了以前的一些人和事儿。但是在温存之前，我想知道所有我不知道的事情。你又在打什么主意？别担心，现在。我的命都是你的，更何况我的人。我只是讨厌变量，讨厌我不了解的事物。对了，你今天身上的香味很特别。现在知道说好话了。我所做的一切是为了一个名叫“洪州同袍会”的组织。同袍会，我怎么没听说过？你爹之前抓了很多同袍会的能人志士，安排手下做了秘密关押，地点他自己懒得过问。我背后有位赵先生是同袍会的头目，他需要线索救出这些人，而我恰好被他所救，和你爹有最深的仇怨，我们之间自然就有了合作。我能一步步把聂家搞垮，让你重新回到我身边，这些都是赵先生的功劳。所以这一个月，你们不断把这些资料搬运出去，就是为了寻找关押地点，对吗？你别想这么多了，这些事情我都无所谓。你有所谓也拦不住我了。那你的所作所为，我只是在还人情。赵先生的人情吗？赵先生救了我，我自然得帮他。不过我的心思只在复仇上。你爹的命是赵先生留的，但这也没什么。赵先生打算救出同僚之后，再彻底掀了红州，换黎民百姓一个新世界。聂真，把小蝶忘了吧，我不杀他，你做我的少帅，不好吗？听起来还不错。爱上我，聂真，只需要三天，你会爱上我的。只可惜，这半场戏我都演不下去。严小姐，下次可千万别随便相信男人，尤其是我这种风评不佳的少帅。